Claudio. Doctor, mamá. A ver, vamos, vamos adentro un ratito para poder conversar. Bueno, Claudio, aquí están los análisis. El doctor ya me ha dicho que no hay solución para el problema que tienes, hijito. Lo siento mucho. El olor va a ser más fuerte cada vez que pasa el tiempo y que la única solución que tiene para ese olor de los sobacos es que tú tienes que andar con los brazos así porque una vez que tú abras los brazos la gente se va a desmayar lo siento tanto hijo ¿Cómo estás? Aquí estamos mirando la mañana. Bueno, estoy yendo a la tienda. ¿Ah, sí? sí, sí. Pero un favorcito sí, antes. Sí, dígame. Esa pelota que está ahí me la arrojaron los nietos. Ah. Y necesito que alguien me haga el favor. Eh, por favor, eso mismo. A ver. <risa> ¡Qué olor apestoso, señor mío! Por favor, no sé qué hacer. Don Leopoldo, Don Leopoldo, hay que le dejo la pelota. Siempre me pasa lo mismo. Sobrina, sobrina, ya llegué. ¿Estás acá? Hola, tío, sí. Hola, sobrina, ¿qué tal? Gusto de verte. Igual. Aquí, como siempre, desde chico, con los brazos bien, bien apretados. Acuérdate que la historia que te conté siempre, desde que sí. soy pequeño, ¿no? Mejor. Esa orden médica. Eh, ¿Me llamaste para que te colabore en algo? ¿Qué es? Sí, necesito que me ayude a poner esa foto en la pared. Ah, el cuadrito. Bueno, claro, cómo no. A ver, este cuadro para allá. Sí. ¿Tenés martillo? Sí, aquí está. ¿Clavo? Más o menos ahí está. ¿Ahí? Sí. Ya. Vamos, tranquila, que no voy a levantar el brazo. ¿Sabes qué? Siempre tengo que tener cuidado. Uno, dos y. Tío levantó su brazo, está súper hediondo. Me va a dar algo. Sobrina, sobrina, ¿por qué será que mi sobaco siempre es tan problemático? ¡Ambulancia! ¡Socorro! ¡A un médico urgente! Vecino, buen día. Buen día, vecino. ¿Haciendo ejercicio? Sí, aquí haciendo ejercicio. Sí, bueno, de vez en cuando, una vez por semana vengo acá a la plaza de ejercicio. ¿A una vez por semana nomás? Sí. Para mantener. no perder la costumbre y siempre es bueno hacer un poco de ejercicio. ¿Para mantenerse en forma? Claro. Bueno, sí. cuando usted termina, me toca entonces a mí. No, ya terminé ya. Ah, ya terminó. Un poco descansando. Pero si quiere, haga usted, después nos turnamos. Bueno, claro. está bien, gracias. Menos mal que no hay casi nadie ahora en la plaza, así que podemos utilizar. Nosotros nomás. Yo la verdad que hace mucho tiempo no hacía mis ejercicios así. Oh. Uy, vecino, que ese olor, no puede ser. Ay, mi estómago me está... Ay, mi estómago. Vecino, 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 que... Ay, otra vez este sobaco me tiene podrido. Siempre la gente se desmaya. Ambulancia, algún médico, una enfermera, por favor. Vecino, reaccione. Vecino, reaccione. Ay. Qué fea semana que tuve. Y qué vergüenza siempre, desde chico, este problema del sobaco. ¿Por qué justo a mí me viene a pasar eso? A ese pobre anciano ahí en la vereda lo desmayé. Al joven ese en la plaza, haciendo gimnasia. Otro que así pensé que se moría ya. Y a mi sobrina colgando el cuadro. ¿Y a cuántos más que se desmayan por mi sobaco? Yo creo que ni yo mismo me soporto. A ver, ¿qué dicen las noticias? Oh, antes de dormir. Hmm, bueno, dentro de las malas noticias de lo que me pasa a mí, por lo menos el gobierno va a dar un bono a mujeres de 18 años en adelante. Hmm, bueno, con esa buena noticia 
Mejor me duermo. Ay, sobacos, sobacos. Mañana será otro día. Ay, qué belleza. Al fin pude cobrar ese bono del gobierno. Ahora sí tengo plata para mis cosas. Qué belleza. ¡La cartera! Ay, no. ¡La cartera! ¡Rápido! No, mi cartera, no, por favor, mi plata, no, por favor. Dame la cartera o le hinco con el tenedor. Ay, plata. Ay, hola, Fernanda, le sabes que a cobrar el bono, estoy en línea de plata, nos vamos a Cancún, sí o sí. Ahora no nos para nadie. La mochila. No, por favor, la mochila, no, por favor, no. La mochila, vamos. O le hinco con el tenedor. Ay, no. <risa> sin viaje de nuevo, Dios mío. Ay, por fin cobré mi bono, qué felicidad. Voy a poder comprarme todo lo que quería para mi nueva casa. Entrégame la cartera. No, ni loco. Entrégame la cartera o le hinco con el tenedor. Ay, no, no, no. ¡Ah! Desde que esa doctora, cuando yo era niño, dijo que no debía levantar los brazos porque la gente se iba a morir por el olor tan fuerte de la axila, la verdad es que vivo atormentado, pero sobre todo acomplejado, Isabela, ¿te das cuenta? Tengo cincuenta y pico de años, entonces no te voy a decir bien cuánto, pero... Años, décadas, nunca pude ser un niño normal, ni en el colegio, en una parte, siempre la gente me apartaba, estoy bien, siempre me he sentido tan mal. La gente se cae en las plazas. La vez pasada, un viejito quiso que le pase la pelota que dice que su nieto le colocó en un arbolito. Y lo desmayé. Obviamente es sin querer, pero yo estoy cansado de esta situación. Pero Claudio, escúchame, vos no has pensado este, convertir en todo esto que vos lo hayas negativo en algo positivo? ¿Por qué no te convertí en un superhéroe? Imagínate ahora, hay... Con todo esto que ha habido, este, no le están entregando un bono a las mujeres y cada vez las están asaltando. ¿Por qué vos no te convertís en ese superhéroe y vas y, y ayudás? Si vos decís que la gente se cae, que la gente huye, imagínate, el ladrón puede huir o caerse y la policía venir a agarrarlo. ¿Qué decir? Isabel, eh, ¿comiste algo que te hizo mal o qué pasó? No. Tenemos que convertir en lo negativo en algo que, que positivo, que ayude a la gente. Claro, por ahí es, es como te digo, vos eh, te convertís en un superhéroe, que ves a alguien que están asaltando, vas, le, le levantás los brazos y esa gente va a huir o caerse, viene la policía, lo agarra. Imagínate la ayuda que va a hacer para la sociedad. Mira, escuchá, noticias de último momento. Ah. A noticias policiales. Dos semanas que el gobierno entregó el bono económico a las mujeres mayores de 18 años, la temible banda Los Tenedores está haciendo de las suyas en la ciudad. Mujeres asaltadas en plena vía pública, en las afueras de su domicilio, en los supermercados, en cualquier parte de este lugar de la ciudad, la temible banda Los Tenedores está dando mucho que hablar y ocasionando un pánico entre la sociedad, principalmente entre las mujeres. Este es el informe periodístico que tienen nuestros reporteros Justamente en el lugar de los hechos. Adelante. Quiero denunciar públicamente que me han asaltado. Esa banda de los tenedores me robó todo el bono que me dio el gobierno. Y ahora no sé qué hacer. Por favor, quiero que me ayuden a atraparlos, a esos sinvergüenzas. Por favor, que los metan a la cárcel. Hagan algo, por favor. ¿Sabes qué? Yo he preparado pensando en vos. Porque, como te digo, es que sé las cosas, eh, lo negativo en algo positivo. He hecho algo que voy a traer. Yo estaba pensando en Ay, Isabel, la verdad es que esa banda de ladrones del tenedor se ve bien peligrosa. Sí, mira, yo hice esto. Esta es una peluca, mira. Vos te podés poner esta peluca, te podés poner este, esta camisa, polera, que diga súper, acá, súper sobaco, mira. Te la pones la polera 
Y tu capa, todo héroe tiene una capa, mira. Y aquí como ahora estamos con estos los barbijos, te pones el barbijo, nadie va con la peluca, tu barbijo, la polera es súper super sobaco y, y la capa, nadie va a saber que sos vos, Claudio. Claro. A ver, Isabela, ¿estás hablando en serio? Claro. ¿Querés que...? ¿La idea que me está dando es que yo me, realmente me convierta como en un superhéroe? ¡Claro! Un su, el señor super sobaco y nadie va a saber quién soy. Mira, te pones la peluca, el barbijo, tu polera y la, la capa y mira ahí vas ahí va a estar, un superhéroe. A ver, déjame pensar un ratito. Bueno Isabela, la verdad es que somos amigos hace muchísimos años y siempre tus ideas fueron brillantes. ¡Claro! Mira. Creo que después de tantos años que estoy con este complejo, uh -huh. es momento de liberarlo. Claro, hay que sacarlo y, y ocuparlo para la gente. Dice que todo lo, lo que es negativo tenemos que convertirlo en positivo para ayudar a los demás. Mira, esa ah. banda de los tenedores a mí no me va a asustar. Ah, y ahora sí, el, el gobierno está dando Ajá. todo ese bono a todas las mujeres, sí. seguramente también te va a tocar a vos, así que espero que me Por ahí me salvás, imagínate <ríe> vos. Y, si hay muchos robos, Mira. como están diciendo ahí en la tele, yo, yo y Sabela, agarro esa idea tuya. Claro. Quiero ser ese. Yo te doy que el 100% ese va, 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 va a ser de mucha ayuda. Amiga, ¿qué te parece si me pruebo el traje? Claro, ponete, te vas a ver bien. Y quiero ver después Ajá. tu opinión, ya, que bien. nunca falla. Pensé que era una idea un poco descabellada, pero ahora con el traje que me diste, que hiciste por mí, la verdad es que sos la mejor, ¿eh? gracias amiga, y sobre todo es tiempo de dejar atrás todo este complejo y liberarme. Mira, mira Isabela, cuando estén robando ese grupo de los tenedores, yo me voy a acercar y voy a decir, super sobaco, al rescate. Isabela, Isabela, Isabela. ¿Estás aquí? ¿Volviste? Sí, 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 vamos ah. ratito, ratito. Bueno, si dio resultado en tu nariz, sí, sigue sí. dando resultado esta axila. Así es, y, y eso va a pasar con los demás, así que vamos a luchar. Muy bien, Isabela, pero eso sí, solo vos y yo sabemos este secreto. Silencio, nadie más. Silencio en la sala, nadie va a hablar. Bueno, querida amiga, es momento de ir a luchar. Vamos. Como dice Superman, a luchar por la justicia. Ay, por fin cobré ese bono del gobierno. Ahora sí me podré comprar la pintura. Ay, esa cartera que vi. Ay, los zapatos que me encantaron. Eh, me gustó mucho. Dame, que... dame todo lo que tengas. Auxilio. No se te ocurra gritar. No, no, no. Auxilio. ¿Qué Auxilio. pasa aquí? ¿Y qué después pues, qué? Señorita, ¿Ah? tapes en la nariz. ¿Ah? De inmediato. Toma tu merecido, valiente. Ladrón. <risa> Mi linda dama, mientras yo amarro a este maleante, llama a la policía para que se lleven esta escoria a la cárcel. Hola, hola, hola policía. Ay, hijita, por fin tengo el dinero que el gobierno nos dio. Hoy voy a poder comprar todo lo que tú quieras. ¿Qué es lo que deseas? Ay, mami, quiero una bicicleta, una muñeca. Ay, hijita, pero vamos adentro, que hay mucho peligro. Entré en la cartera, Ay, hija, cuidado, o si no, cuidado, les pingaré con este tenedor. ¡Auxilio! ¡Auxilio! A ver qué ¡Auxilio! pasa acá. ¡Auxilio! Señora, tápese por favor la nariz. Y usted también, niño. Y a usted sin vergüenza, tome esto. ¡Oh! Tome su parecido. Gracias, señor. Gracias. Tranquilo. Llame a la policía para Llame que se lleven policía. este delincuente. Déjale que super sobaco al rescate. Muchas gracias, gracias por salvarnos, señor Tobaco. Uy, al fin cobré mi bono. Pero mejor me iré apresurando porque este barrio es muy inseguro. Dicen que hay muchos ladrones. Parece que alguien me está espiando. No, debe ser mi imaginación. Alguien me está persiguiendo. Ay, qué miedo. A ver. 
Hay alguien ahí. Dame esa cartera, dame esa cartera, dame esa cartera. No, no. Auxilio, ayuda, alguien que me ayude. Yo te digo, no. ¿Qué pasa qué? Me quiere robar la cartera. Ayuda, tranquila, por favor. tranquila, bella señorita. Tápese la nariz y usted sin vergüenza, tome su merecido. Pronto, llama a la policía. Un preso más va a llenar en este día la cárcel. Muchas gracias. Ay, Isabela, Isabela, no sabes la alegría inmensa que tengo. La vez pasada vine todo derrotado, aplastado, acá mi ojo y meditabundo. Pero de ese consejo que vos me diste y la idea que me regalaste, mira, siento que mi vida ahora tiene sentido. Qué bueno. Encontré mi lugar en, este, en la sociedad. Gracias, amiga. Qué bueno, Claudio. Yo mucho tiempo estuve pensando también cómo ayudarte. Y, y me vino esa idea porque tantas cosas que han pasado, entonces yo dije... Sí, siempre he dicho que lo negativo siempre es convertirlo en algo positivo. Y ve, mira cómo ha funcionado cada claro. vez. Mira, no, las noticias. Ve, mira, es lo que yo te digo. Y una noticia positiva en medio de tanta inseguridad. ¿Recuerdan ustedes la temible banda de los tenedores? Aquella banda delictiva que estuvo atacando en distintas partes de la ciudad. Bueno, hoy en día esta banda delictiva está siendo contrarrestada por la aparición de un personaje singular. Este personaje del que todo el mundo habla en las redes sociales. Quien se pregunta de dónde apareció, cuál es su nombre, hoy se lo digo. Este personaje se llama Super Sobaco. Nuestro equipo periodístico estuvo contactando con aquellas mujeres que han sido salvaguardadas por este singular personaje. Producción, vamos con la nota. Rueden las imágenes. Sí, el otro día me asaltó el ladrón de los tenedores. Agarró y me quería quitar mi cartera, pero ahí apareció Super Sobaco y, y me ayudó. Y ahora ese ladrón está preso, que se pudre en la cárcel, que lo tengan preso, que se haga justicia. Estoy aquí con mi hija porque hoy fuimos testigos de casi un robo que tuvimos. Así. Sarita habla, ¿qué es lo que nos pasó hoy día? Sí, eh, eh, apareció un ladrón de los tenedores y quiso robarnos, pero apareció súper sobaco y acá tengo un dibujo de él. Él es mi héroe. Gracias, Super sí, Sobaco. Gracias a Super Sobaco fue que no nos robaron. Estamos muy contentas por eso. Gracias. Muy agradecidas con él. Sí, ayer cuando iba caminando por la calle, un ladrón detrás de un árbol se me acercó y me quiso robar mi cartera. Y fue gracias a Super Sobaco que no lo pudieron hacer. Gracias, Super Sobaco, por ayudarme. Un momento, hija, te voy a cortar. Gracias a Super Sobaco, yo también tenía un complejo muy grande. Una vez me rompí la pierna y me pusieron una pierna de palo. Así que yo andaba complejado, no podía acercarme a la gente ni mostrarme. Pero gracias a, a, al, al talento de Super, Super Sobaco, dejé ese complejo y ahora me he visto de pirata. Y hago reír a los niños, hago, hago divertir a los niños en cada fiesta, en cada momento. Y todo gracias a Super Sobaco. ¡Wow, Isabela! Es increíble. Mira los testimonios de la gente. Mira, harta gente a la que ha ayudado, Claudio. Mira, Mira, en mi vida yo había pensado que mi problema del sobaco iba a ser de gran ayuda para la sociedad. Gracias, amiga. Y sobre todo creo que la gente, al ver a Super Sobaco, que aún a pesar de los complejos se liberó de eso y lo utilizó, eso negativo en positivo, como me enseñaste, la gente también de la sociedad, de nuestra ciudad, está haciendo lo mismo con sus sí. complejos. Mira, no solamente es ayudando a los que son asaltados, sino a las personas que tenían complejos y no sabían cómo, cómo ponerlo en algo que sea bueno. Y vos les estás enseñando muy bien, muy bien, este Claudio. Bueno, pero la sí, autora pero... de eso se llama Isabela. <risa> ah, pero el que lo hace eso vos. <risa> y de parte de Claudio, muchas gracias. Y aún más de parte de Super Sobaco. Ah, muchas, muchas gracias, amiga. Qué bueno. Y como toda buena noticia hay que celebrar, <risa> yo sé que también cobraste tu bono. Mm. Y que sos experta en la pastelería, así que tenemos que celebrar con una <risa> gran <risa> merienda, así amiga. Te lo merece y también Super Sobaco se merece. <risa> Muy bien. Yo que se siento. <risa>
porque la noticia no solamente se da en el set o en el estudio, esta vez me encuentro en la calle y con un personaje muy singular, el personaje que todo mundo está dando que hablar. ¿Saben con quién me encuentro? Me encuentro con Super Sobaco. Super Sobaco, qué gusto verte. Gracias por la entrevista y estoy a tus órdenes para responder algunas preguntas. Bueno, te hago la pregunta que todo el mundo está, se está cuestionando. ¿Por qué realizas este trabajo? Bueno, buena pregunta y gracias por la oportunidad de poder contar esto a la gente. Desde mi infancia he tenido problemas con mis axilas. Los médicos dijeron que no había más remedio, que siempre iba a tener un olor espantoso debajo del brazo. En, bueno, viví con mucho complejo por muchos años hasta que una amiga me ayudó y me dijo que eso negativo podría convertirlo en algo positivo. De esa manera estoy utilizando eso, más bien en vez de encerrarme en mi casa con mis complejos, despedí a los complejos, estoy ayudando a la sociedad y ahora soy una persona libre que quiero hacer el bien utilizando lo negativo que tenía en algo positivo. Créame que aquello negativo que estás utilizando está dando mucho calor y la gente está muy agradecida. Gracias por el trabajo que está realizando Super Sobaco. Gracias otra vez por la entrevista y quiero decir a toda esa banda de los tenedores y a cualquier otra banda más que la ciudad no está desprotegida, que aquí está Super Sobaco. Corte. ¿Sabes qué, Super Sobaco? La policía se ha contactado conmigo y me ha dicho el lugar más o menos donde debe estar esta banda de los tenedores. No se han movilizado porque seguramente tienen muchas cosas que hacer, pero más o menos tengo el lugar donde deben estar escondidos esta banda. El lugar donde se encuentra están... ¿Cómo fue? Ah, bien, bien, yo creo que <risa> las damas de la ciudad han dado mucho a nosotros, hemos probado mucho y el super sobaco nunca va a encontrarnos aquí. Es que nunca lo va a encontrar ya. Y aún más, y los que están presos no saben de lo que estamos ganando. Yeah. Mira, hasta un chupete le sacó al niño. Pero que sirve, 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 todo sirve. Super Sodaco, buen trabajo.